എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വാനില ക്രീം റോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ബേക്കറികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്വീറ്റ്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു റെസിപ്പി ഇടുന്ന നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ബേക്കറി കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം റോൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു കോൺ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം ആ ഒരു കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കോൺസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുള്ളവർ അതെടുക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോൺ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണിലാണ് നമ്മൾ മാവ് ചുറ്റിയിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു കോണിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് കോണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം റോള് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഫ് പേസ്ട്രി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പഫ് പേസ്ട്രി നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ലെയർ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പഫ് പേസ്ട്രിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്മോർ ഡെഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഫ്രോസൺ സെക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടും എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത് വെളി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കോൺ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് നൂത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിസ്സ കട്ടർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള റിബൺ പോലെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമുക്ക് പഫ് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പഫ് മാ പഫ്സ് മാത്രമല്ല തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വീറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ പല പല ബേക്കറി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റിബൺ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോണിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിബൺ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് തീർന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു റിബൺ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോണിലേക്കും ഈ ഒരു റിബൺ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിലും അല്ലാതെയും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഓവനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോസ് പാനിലോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ചൂടാക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ
വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് പകരം പാലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഞാൻ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാനത് പത്ത് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കിത് വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ ബേക്കായി കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം വെക്കുക നിങ്ങളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുക അത് കഴി കരിഞ്ഞു പോകാതെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുകളിലത്തേൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ റാക്കിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് മിഡിലിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് മുകളിലാണ് ഈ ഒരു ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് ചൂട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി വരും കുറച്ച് തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് പാടാണ് ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ പഞ്ചസാര ഓൾറെഡി കാണും അങ്ങനെയുള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിഫ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ക്രീമോ ഇതിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർ ക്രീം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ബട്ടർ ക്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബട്ടർ ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോയിലേക്ക് ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്പോസിബിൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് അല്ല റീയൂസബിൾ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഈ ഒരു ഫോയിലൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് പാടാണ് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചൂടോടെ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്രീം ഫീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഈ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ വന്നിട്ട് ക്ലോത്തും അകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങും ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഏത് നോസിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇതുപോലെ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിനേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രീം റോള് ഇനി നമ്മൾ ക്രീം റോളിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയാണ് ചെറിയോ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ല
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഫ് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എഗ് പഫ്സും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഹോം മെയ്ഡ് പഫ് പേസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് യാതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെയർ ലെയർ പോലെ നമുക്ക് പഫ്സൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു